He set a perfect example and lived according to it. These values we understand through the love and obedience of Joseph, humility of Mother Mary, simplicity of the shepherds, search of God by the kings. But as human beings, we think Lord that is difficult to imbibe all these qualities in us. Help us to understand the true spirit of Christmas and to, and to love the true joy shining in our heart and light our path. Verses 32. 
This is a precise time to glorify and give thanks to the Lord Most High, whose merciful grace embellishes every auspicious beginning and completion. It is ended a beautiful day, a very pleasant morning to all gathered here. Every function that we celebrate is to bring people together with one heart, soul, and share the joy of being together. As we celebrate Christmas, it is a season of sharing the joy, peace, and faith, whatever we put with the people around us. I'm profusely elated to welcome our respected secretary, Reverend Sister Dr. Annie Savior, the inspiration for this thing, wishing and a founding pillar of illuminating ideas. I welcome you, Sister. <laughs> Success isn't about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. I'm glad to welcome our dynamic principal, Reverend Sister Dr. Christina Bridges, an ideal of knowledge and inspiration to all of us. I welcome you, Sister, to break this occasion. Words have incredible power. They can make people's hearts so, or they can make people's hearts joy. A genial welcome to our chief guest of the day, Reverend Father Dr. Peter, Administrator, Clyde House, St. Joseph's College, Trichy. I welcome you, dear Father. Father is a Jesuit who has completed 54 years in Jesuit order with 40 years of priestly ministry and subject in commerce and management science. He is a joyful and MCOM, MPhil and PhD specializing in HR and marketing. His education ministry or in Loyola College, Vijayawada, St. Xavier's Pala in Kotai, Loyola College, Chennai, Riba, Chennai and SJCB Management Institute, Bangalore. His administration includes Rector of St. Xavier's Palin Kote, Principal of Loyolo Evening College, Chennai, and Director of Liba and Business Institute, Bangalore. He is the author for the book, Amy Small is a Crime, a Charter for Alumni Moment, the Neglected Majority, Working for Top of School Going and College Going Students. If the sign of a heart says welcome, the love will come pouring in from everywhere. I also extend my convenient welcome to the Vice Principal Dean, Head of various Department, Faculty Member and Administrative Staff. Childhood and juniors have the same master organ in common and cubitinary. Undoubtedly, without you, any celebration will not be fulfilled. I am very happy to welcome all the entire students present here. There is no name so sweet on earth. No name so sweet in heaven, the name before his wonder birth to Christ the Savior given. Christmas isn't just a thing, it's a frame of mind. Once again, I take this great opportunity in welcoming each one of you gathered here to make the celebration an auspicious and memorable one for each of us. Wishing you a Merry Christmas. Thank you. Expression of Gratitude We thank our guest of honor for being a part of this official occasion with a memento.
வந்தது மெசியாவின் வரவை சொல்ல ஆட்டிடையர் பாட்டிசைக்க இறைமகனார் இயேசுயின் குவிதனில் வந்துதித்தார் அன்னை மடியினை தவழ்ந்தது அருட்குழந்தை ஆனந்தம் ஆனந்தம் அளவில்லா ஆனந்தமே உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகுதல் இயேசு பாலகரின் பிறப்பினை பாங்காய் பதிவிட்ட பங்கேற்பாளர்களுக்கு நன்றி
பெருவிழா டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்து நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை நீக்க மனு ஒரு எடுத்த மகிழ்ச்சியின் பெருநாள் இது ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது இயேசுவால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட இவ்வூ உலகம் எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என சற்று சிந்திப்போம் இயேசு எதற்காக பிறந்தார் இயேசு எதற்காக இவ்வுலகிற்கு வந்தார் சமாதானம் மகிழ்ச்சி நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு இதனை ஒரு சேர வழங்கவே மலின் நிகிதா எஸ்தர் ஜெனி இந்த இளம் பெண்கள் ஒரே பங்கின் இறை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் வாழ்வின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்காக இதோ சமாதானம் அம்மா என்ன ஜோக்கு எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க ஜோக்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நாங்க நார்மலாவே இப்படித்தான் ஆமா நீ யாரு முக்கியம் <laughs> 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 போமாட்டாளே நாளைக்குதான் <laughs> ஒத்துமையா போகணும் சரியா சரி சரி ஏதோ சொல்றீங்க மகிழ்ச்சி <laughs> கொஞ்சம் சோஃபி 
நீச்சு கொஞ்சம் சொன்னியா அந்த பையன் அவனும் அவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் அவன் பேரு ரவியும் என்ன ரவி நான் கூட ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் பயங்கர லைக்ஸ் இன்னும் ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸா நம்ம அவ்வளவுதான் இவ்வளவு நாள் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணா நானே சொல்றேன் ரெட்டி சோபி பாத்துக்கலாம் ஜாலியா இருக்கு இவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது தப்பா போச்சே காலேஜ் எல்லாம் எப்படி போதுமா அதெல்லாம் சூப்பரா போதுமா உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணுமா சொல்லுமா நான் உனக்கு ஒரு நல்ல பையன் பாத்திருக்கேன் நல்ல பையன் நல்ல வேலை நல்ல குணம் நீ என்ன சொல்றேன்னு அவருக்கு சொல்லிருக்கியா என்னோசியல் <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கை அதுக்கு <laughs> <laughs> நியூஸ்ல எதுவும் லீவ்னு போடல போயிட்டு பாக்குறேன் லீவ்னா வந்துடுறேன் மழையில நினைச்சிட்டு விளையாடாம லீவ்னா வீட்டுக்கு வந்துடு சரியா ஓகேமா பாய் புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக தொடர்ந்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டவர்களையும் தற்போது திருச்சி மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அந்த மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் அறிவித்து அப்பா நம்ம வயல பாத்துட்டு வந்துட்டீங்களா இன்னைக்கு மழை நாள காலேஜ் லீவ்னு வந்துட்டேன்ப்பா ரொம்ப மழையா இருக்குல்ல அண்ணன் வேற காசு ஏதாச்சும் இருந்தா கேட்டான்ப்பா போன டைம் நம்ம நெல் மூட்டை எடுத்தோம்ல அதுல வந்த காச அம்மா அண்ணன்ட்டு கொடுத்துருச்சு ஏன்ப்பா எதுவும் பேச மாட்டீங்க என்னாச்சுப்பா அமைதியாவே இருக்கீங்க அப்பா அப்பா மனச தவிர விட்டுறாதீங்கப்பா கடவுள் நம்ம கூட தான் இருக்காரு இந்த நேரத்துல நம்பிக்கையை விட்டுறாதீங்க உடம்பு பலவீனமா இருந்தாலும் மனசு பலமா இருக்கணும் அன்புமே <laughs> 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 நீங்க சொன்ன வேலை எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நான் வெளியில போறேன் பாய் இங்க நீ போற யார பாக்க எதுக்கு போற எப்ப வரவ நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்துங்க நான் நீ வீட்டுக்கு தான் போறேன் வந்துருவேன் சரி சரி எங்க போனாலும் வீட்டுக்கு நேரத்தோட வந்து சரியா எப்ப பாக்க பாய் எவ்வளவு கண்டிஷன் என்ன வாழ்க்கை இது வாஜனி நான் நீ என்ன பண்ற பார்த்தா எட்டு தெரியுது 
நான் கூட டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன் எப்படி தானோ சொல்லு என்ன இந்த பக்கம் ஒன்னும் இல்ல உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு ரெமோ பார்க்க போறேன் அதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் எத்தனை தடவை நான் வந்துட்டு சொல்றது அவனை நம்பாதன்னு இல்ல நீ அவன் மட்டும்தான் என்ன நல்லா புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கான் என்ட்ட அன்பா இருக்கான் இதெல்லாம் உண்மையான அன்பு கிடையாது நீ உங்க அம்மா அப்பா மேல வச்சிருக்கிறதா உண்மையான அன்பு இல்ல நீ எங்க அம்மா அப்பா கூட என் நிறைய திட்டிட்டே தான் இருக்காங்க நான் சொல்றத கேளு ஜெனி இல்ல எனக்கு மணி ஆச்சு அனி ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் நான் போறேன் பாய் சொல்றத கேளு ஜெனி சொல்றத கேளு ஓடி மறந்துட்டுமே <laughs> காசுல பாட டா சும்மா டைம் பாஸ் க்கு நால்வரும் இறைவனின் துணை நாடி ஆலயத்துக்கு செல்கின்றனர் இயேசுப்பா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது எனக்கு என்ன பண்ணதுனே தெரியல என் மனசுல சமாதானமே இல்ல ஜீசஸ் நான் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா தான இருந்தேன் எனக்கு யார் ஒவ்வொருத்தையும் சந்தோஷத்தையே காணலையே ஆமா பாதர் என்னமோ தெரியல ஹாப்பியாவே இல்ல உங்க குடும்பங்கள்ல நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு நான் மாலி சண்டைனாலும் பொறாமைனாலும் எதையாவது சாதிச்சிட முடியும்னு நீ நினைக்கிறியா சமாதானம் செய்த உங்க கடவுளின் மக்கள்னு நீ பைபிள்ல படிச்சது இல்லையா கேட்டவன் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா ஏமா நிக்கிதா நீ எவ்வளவு கடவுளுக்கு நல்ல பிள்ளையா இருந்த எப்படி நான் வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு மாற்றம் நூறு ஆடுகள்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகள் இருந்தாலும் பண்ண போல காணாம போன ஒரு ஆடு திரும்ப கிடைக்கும் போதுதான் பெண்ணுகளுக்குல மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகும் எப்படின்னா ஊதாரி மகன் திரும்ப கிடைச்ச போது அவங்க அப்பாவுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருந்தோ அதே மாதிரி ஏமா பண்ண மாதிரி வாடிப்ப பெண்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம உடல் தூய ஆவி வாடும் ஆலயம்மா அதை நம்ம தீய செயலாக அழிச்சிட கூடாதுமா எஸ்து உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா நீ விசுவாசத்தில் நிலைத்திருந்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாயின்னு பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லம்மா அது மாதிரி நீ விசுவாசத்துல நினைச்சதோட மட்டும் அல்லாம உங்க அம்மா உங்க அப்பா உங்க குடும்பம் முழுவதையும் விசுவாசத்துல நினைச்சிருக்க செஞ்சுட்டமா நீ உங்க குடும்ப கஷ்டத்தை கடவுளே பார்த்துக்குவாருமா நீ கவலையே படாத என்ன ஜெனி உண்மையான அன்புனா என்னன்னு நீ மறந்துட்டியா நானே உனக்கு கேண்டிசன் கிளாஸ்ல எத்தனையோ தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேனே அன்பு பொறாமை கொள்ளாது தற்கு வச்சு கொள்ளாது இருமா போடையாது ஈவானதை செய்யாது தன்னலம் நாடாது அன்பு தீமினையில் மகிழாது மாறாக உண்மையில் மகிழும் நம்மளை படைச்ச கடவுளுக்கு அடுத்தபடியா நம்மளது உலகத்துக்கு தந்த அம்மா அப்பாவோட அன்பு தான் உண்மையான அன்புன்னு நீ மறந்துட்டியா புரிஞ்சுக்கோ ஜெனி அதுதான் நிலையான அன்புன்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ ஏசு ஏன் பிறந்தார்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏழைகளுக்கும் துயருற்றோருக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்கவும் சிறைப்பற்றோர் விடுதலை அடையவும் பார்வையற்றோர் பார்வை பெறவும் ஒழிக்கப்பட்டோர் எல்லாம் உயர்வு நிலையை அடையவும் நம்மளுக்காக தப்பா அனுப்பப்பட்டார் ஆனா நாம அவர் தந்த நற்செய்தியை கேட்டும் கேளாதவர்களாய் உலகப்பெருமான பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி 
நம் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்த ஏசுவோட கையை உதறி விட்டுட்டு இதோ இந்த செல்போனை கையில் பிடிச்சிட்டு நம்மளை பெற்ற அம்மா அப்பாவையே உதாசனப்படுத்திட்டு அடிமைத்தனத்தில் வளர்ந்து வளர்ந்து விற்கோமா நம்மளை நாமே இன்டர்நெட்டில் தேடிட்டு இருக்கோமா இந்த திருவருகை காலத்தில் நம்மையே நாம் தயார்படுத்திக்க நாம் சிந்தித்த கிறிஸ்துவ வாழ்வின் முக்கிய மதிப்பீடுகளான நம்பிக்கை மகிழ்ச்சி சமாதானம் அன்பு போன்ற நல்ல பண்புகளை கடைபிடிச்சு பிறக்க போகிற இந்த குழந்தை எஸ்பே உண்மையான உள்ளார்ந்த ஆனந்தத்தோடு வரவேற்போமா உங்களுக்கெல்லாம் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் காட் பிளஸ் யூ ஆல்ரெவரன்ஸ்ரீமலிப்பி to be with you all to celebrate 2022 christmas celebrations it is a historic event because you are celebrating the centenary of this institution even though i didn't have the chance to come and participate in your centenary celebration at this juncture i heartily congratulate the congregation of holy cross for serving tamil nadu by imparting education to the entire tamil nadu state as i have come at your invitation to celebrate christmas i am grateful to the staff and sister principal for giving me this chance to be with you after coming over here i realize my message is going to be meaningless because kudos to the entire cultural team for presenting the christmas event with colorful dances and dramas and various performances dances i really enjoy and i congratulate all of you for presenting to us the historical event of Christ's birth after witnessing the entire event i am trying to cut short my message giving me the nutshell of christmas celebration when we think of christmas celebration the first and foremost thought that comes to me is from kavinyar kannadasan in yesu kaviyam here puraiya 25 aandugalukku mun ye 30 aandugalukku mun tiruchi marai maavatta arul poniyalar thandai stanislas avargal kavinyar kannadasanai alihi நீங்கள் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் ஒரு காவியத்தை எழுத வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது கவிஞர் கண்ணதாசனம் எழுதுகின்றேன் என்று இயேசு காவியத்தை அன்று படைத்தார் அந்த முதல் அத்தியாயத்திலே கிறிஸ்துவின் பிறப்பை பற்றி இவ்வாறு அவர் எழுதுகின்றார் நினைவு விட்டு நீங்காத வார்த்தைகள் 
வசனங்கள் வார்த்தையை பற்றியது தத்துவ ஞானம் புத்துயிர் பெற்றது யூத நிலத்தினிலே சத்திய வேகம் நின்று நிலைத்தது தாரணி நீதினிலே எத்தனை உண்மைகள் வந்து பிறந்தது ஏசு பிறந்ததிலே எத்தனை நாளும் மானிடம் வாழ்வது இயேசுவின் வார்த்தையிலே இயேசுவின் பிறப்பாலே எத்தனை அர்த்தமுள்ள வசனங்கள் வார்த்தைகள் வார்த்தையை பற்றி வார்த்தை என்பது த வேர்ட் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் பட் ஐ ஆம் ஹியர் டு பிளேஸ் பிஃபோர் யூ ஃபியூ தாட்ஸ் First of all, about this person of Jesus, who was born to the entire world to us in a particular way. That is the first message that I would like to place before you about the person of Jesus. Second one, about his mission, saving mission. Jesus is known as the savior of the entire universe how he has saved this entire universe thirdly my real message yaar in the yesu in the history of the world one person who fascinates and baffles everyone is Jesus Christ one is surprised with the simple life of jesus whose birth we are celebrating in this campus today i know not whether you have heard a short summarized life of jesus in a para that is one solitary life Jesus was born in a manger that is what portrayed and this portrayal we have seen of a simple carpenter's family his parents were Joseph and Mary he never went to a school nor attended a college he never wrote a book until the age of 30 he was a village carpenter At 30 he became a wandering preacher and teacher but he never traveled more than 200 miles from the place of his birth when he was 30 public opinion through the jewish leaders turned against him he was betrayed by his friends called judas and he was deserted by the other disciples he was unjustly condemned to death by crucifixion and was nailed as a criminal between two thieves when he died they laid him in a borrowed tomb the following verses are very very important my dear students 20 centuries have come and gone till today he is the central figure of history and he is the centerpiece of human race no library is complete without his biography all ages and dates are numbered from his birth he never led an army never held a sword or a gun but all the armies that have ever marched all the navies that have ever sailed and all the parliaments that have ever sat all the kings that he ever reigned put together have not affected the life of human race upon this earth as powerfully as has that one solitary person and that is jesus christ who is this jesus different people have said different things about jesus 
about the solitary person. The rationalist said that Jesus never existed. Jesus was the product of imagination. The moralist said that Jesus was an ethical teacher. The socialist said that Jesus was a great socialist who preached the liberation of the poor. He taught the social philosophy, all for each and each for all. The pacifist said Jesus advocated peace and forgiveness. The scientist said that he was only a spiritual healer. Still, others that Jesus was an expert exorcist. Still, who is this Jesus? The best answer to the above question we can get from the Gospels, the good news, he is the panacea for all human ailments for all human ills to the lepers he is the healing god to the demoniacs possessed by demons he is the liberating god to the dead and buried he was a living life-giving god to the sinners he is the forgiving god to the entire universe he is the saving God. This is the Jesus whose birth we are celebrating today. And what is, was his mission? This mission is brought out by a simple legend. An old legend tells a man, uh, tells us, a man lost in his travels wandered into a bed of quick sand gone into a pit confucius the chinese philosopher and guru saw the predicament of that man who was in that pit and said it is evident that man should stay out of such places brahma came on the scene and said hello man you suffer because of your past sins. Next, Buddha observed the situation of that person and said, let your plight be a lesson to the rest of the world. Then Muhammad came and said to the sinking man, Alas, it is the will of Allah, my son. Finally, Jesus, the Lord, appeared in the scene, saw the predicament of that person, immediately stretched out his hand and lifted him up and said, Take my hand, my brother, and I will save you. Yes, this is the mission of this Savior, the solitary person. Here comes my message for this celebration at Holy Cross College. Our in Pirappu Namakki Enna Sollu Hindradu Ovoru Aandum Christ Pirappu Vila Kondadu Hindrom Enbadai Vida Ovoru Aandum Pahirvai Vada Kattrukkollu Hindrom Enru Kooru Vadai Sirandadum An Melanadum Namadu Uravai Namadu Anbai Namadu Pahirvai Mari Maru Sivanai Seyum Nera Idu in the Karunam Idudan and the Christ Dasan in Walke Yeliavan Pamaran Padipatravan Sadarna Samanian Uru Marutu Manaile Uru Watchman Aga Panipur Hindra Ada Apari Irkatum Uyir Usaladam Nilehile Marathu Amanayile Padutthiru Kindraan and the Valiban Manikam Maranam Avanai Angulam Angulam Ahe Arithu Kondiru Kindadu Maranam Avanai Thaduva Vudamal Avanai Manavi Kalmatil Kannir Malhe Kaaval Kaathu Kondiru Kindraal Thavani Murayile Poi Kondiru Kum Avanadu Uyirai Kaathka Thevayyanadu Marundo Panamo Alla Avan Udambodu Uttakudiya Ore Kitni Matumi 
அந்த வாழ வேண்டிய வாலிபனுக்கு யாராவது கிட்டி கொடுத்து உதவி செய்யுங்கள் என்று அந்த மருத்துவமனையின் சீப் டாக்டர் கூறுகின்றார் கேட்பதற்கு முன் கை கொடுத்த உறவுகள் எல்லாம் கிட்னி கேட்ட உடனே கைவிட்டு விட்டனர் அவனை நலம் சாதிக்க வந்தவர்கள் கூட விலகி விட்டனர் அவன் நன்றாக இருந்தபோது மகிழ்வோடு பேசியவர்கள் துன்பத்திற்கு துணையாக இன்பத்திற்கு இணையாக இருப்பேன் என்றவர்கள் எல்லாம் இன்று அவனை மறந்து போனார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டவுடனே உறவுகள் வெறும் நிலர்தானும் தூரத்தில் தொடுவானம் தரையை தொடுவது மாதிரி இருக்கும் அருகிலே போனால் அது ஒரு மாயை மட்டுமே என்பது போல எனது வாழ்க்கையிலும் உறவுகளும் அப்படித்தானும் என்று அந்த வேதனையிலும் தனக்குள்ளே அவன் சொல்லிக் கொண்ட வார்த்தைகள் தான் செத்துக் கொண்டிருப்பது மட்டும் அவனது கண்களுக்கு மங்களாக தெரிகின்றது அவனுக்கு கெட்டி கொடுக்க யாரும் முன் வராவிட்டால் மூச்சுக்கு முற்று புள்ளி கிடைத்துவிடும் போராடும் உயிரும் உறவை தேடும் உயிரும் அதாவது அருகில் இருக்கும் அவன் மனைவியும் விடிவெள்ளி போல விழித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது யாரும் அவனுக்கு கிட்னி கொடுத்து உயிரின் உறவை புதுப்பிக்க மனமில்லாத நிலையிலே அந்த மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் வாட்ச்மேன் கிறிஸ்து தாஸ் நான் எனது கிட்னி ஒன்றை அந்த வாலிபனுக்கு தருகின்றேன் உடனே எடுத்து அவன் உடலிலே பொருத்தி குணமாக்குங்கள் என்கின்றான் மருத்துவரிடம் அந்த வாலிபன் யார் என்று எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவன் உயிரை காப்பதே முதன்மை என்று நினைக்கின்றேன் இவ்வாறு தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்ளுகின்றான் அந்த பாமரன் சாதாரண சாமானிய கிறிஸ்துதாஸ் உலகத்தையே நீக்க இயேசு சுவாமி பிறந்தார் வாலிபனின் உயிரை நீக்க நாம் கொடுக்கும் கிட்னி பெரிதன்று ஆனால் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் பகிர்விலே ஒரு உயிரை காக்க உதவி செய்தேன் இந்த கிறிஸ்துவின் தாசன் என்ற முறையில் இது எனது கடமை என்றான் கிறிஸ்துதாஸ் என்ற அந்த சாமானிய சாதாரண வாட்ச்மேன் ஆபரேஷன் நடந்து இருவருக்கும் குணம் அடைந்த வாலிபன் மாணிக்கமும் அவனது மனைவியும் கண்ணீர் மல்க கிறிஸ்துதாசுக்கு நன்றி கூறி வீடு திறந்து கொண்டார்கள் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அன்புக்குரிய அன்பர்களே மாணவ மணிகளே இன்றைய சூழ்நிலையில் இயேசுவின் பிறப்பு எப்படி அமைய வேண்டும் நாம் பகிர்ந்து வாழும் போது ஏழை எளியவர்களோடு தோழமை கொள்ளும் போது இயேசுவின் பிறப்பு அர்த்தம் பெறுகின்றது நமக்கு பொருளை கொடுக்கின்றது ஆகவே இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இவெண்ட் ஹிஸ்டரிக் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஏஜ் செலிப்ரேட்டிங் த சென்டினரி ஆகவே இந்த கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பு விழாவை தகுந்த முறையில் கொண்டாடி வாழ்வின் அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்கள் அத்தனை பேரையும் வேண்டி விரும்பி விடைபெறுகின்றேன் ஆம் அன்பு புரியவர்களே இறுதியாக இயேசுவின் பிறப்பினால் நமக்கு எத்தனை பெருமைகள் எப்படிப்பட்ட வாழ்வு வி ஹின் சேவ்ட் பை ஹிஸ் பிரஷியஸ் பிளட் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா இயேசு கிறிஸ்து நம்மில் ஒருவராகி நம்முடைய என்றால் கடவுள் என்றும் நம்மோடு இந்த நம்பிக்கையில் வாழ்வோம் அன்றாட வாழ்வின் சலிப் பின்னடைகளிடையே புது தென்போட்டி புத்துயிர் அளித்து நம்மை மகிழ வைக்கும் விடுதலை விழா படைப்பின் இறுதி கட்டமாகிய புதிய வானம் புதிய பூமியின் அரங்கேற்ற விழா இறைவனுக்கு மகிமையும் நல் மனத்தோருக்கு அமைதியும் தரும் ஆனந்த திருவிழா ஆகவே தேடி வரும் தெய்வம் இயேசு பிறந்த இனிய நாளிலே அன்பு ஆளட்டும் அமைதி வாழட்டும் புதுமை தவளட்டும் புனிதம் தவளட்டும் இன்பம் பொழியட்டும் இதயம் குளிரட்டும் வார்த்தை பிறக்கட்டும் 
வாழ்வு மலரட்டும் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் என்று வாழ்க்கை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் We have come to the end of the year. So let us thank the Lord for showering His blessings upon us throughout this year. And also let us take this opportunity to thank our parents who have been with us throughout our life and especially for the students. You know how, how much your parents sacrifice in order to make you be here. And also let us thank our siblings who is always with us in our highs and lows of our life. And also let us thank God for giving us this opportunity to be a student of Holy Cross College. It is a blessing that so many students were not able to be educated and others did not get a chance to be here. You are blessed to be here in the Holy Cross, portraits of Holy Cross. So let us thank the Lord for that and also for the good teachers and mentors you have in our college who leads you and guides you all throughout your life. So let us always have the hallmark of or the mandra word thank you always in our life. Let us be thankful to the Lord for everything which is happening in our life. So wish you all a Merry Christmas and a fruitful New Year and also a happy holidays. Thank you. Chapter 7, verse 14. O oh, merry present morning to 
your Honorable Chiefs, respected sisters, beloved teachers, and my dear friends. I take this opportunity and feel honored to propose a vote of thanks for this occasion. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. This notable quote reminds me of the words of appreciation. As we rejoice and celebrate this wonderful season of Christmas, let us thank baby Jesus for coming into our lives. Christmas is the time of joy and bond. It means being around with family and celebrating this holy season. It's a time to reconnect as a season of great joy, a time for remembering the past and looking forward for the future with renewed hope. I deem it a privilege to thank our chief guest, Reverend Father Dr. S. Peter, St. Joseph's College, Trichy, for sparing his valuable time from his busy schedule to bear this occasion. Dear Father, today we had an opportunity to share your thoughts which have enlightened our minds and shown us a new path. Thank you, Father, for sharing with us the words of this thing. I extend my heartfelt thanks to our beloved mother, Reverend Sister Lily Mary, and separately Reverend Sister Dr. Annie Xavier for their continuous motivation and concern. A special welcome to our respected principal, Reverend Sister Dr. Christina Bridget, for being the spirit of motivation and a pillar of strength to all of us. A very big thanks to you, dear sister, for your unbridled support and guidance. On this occasion, I feel delighted to thank Reverend Sister Isabella, Vice Principal, Deans, IQAC Coordinator, Controller of Examinations, HODs of various departments and teachers. A celebration like this event cannot happen overnight. With deep sense of appreciation, I thank our loving teachers for their untiring efforts. I also extend my thanks to all the non-teaching staff for their enormous cooperation for making this event happen. Christmas is the spirit of giving without a thought of getting. It is a happiness because we see joy in people forgetting about ourselves and finding time for others. It's discarding the meaningless and stressing true values. May the peace and the joy that Christmas brings always be with you and your family. Have a blissful Christmas Eve and a happy new year. Thank you. Thank you.